이 포즈는 길기와 각도가 다 반대로 되어 있네요. 그래서인지 더 매력적인 포즈 같아요. 안녕하세요 조명입니다. 오늘은 이 순서대로 그림을 같이 그려볼게요. 오늘은 여성의 얼굴과 상체 그리고 한쪽 팔이 보이는 그림입니다. 우선 지금껏 많이 해왔던 대로 동그라미로 얼굴을 그려줄게요. 음, 얼굴을 그릴 때 바로 눈부터 그리면 될 텐데 제가 늘 이렇게 기본 도형을 써서 그리는 이유는 여러분께서 이한 장의 그림만 잘 그리고 끝나는 게 아니라 인체 구조에 대한 이해를 같이 하면서 그림을 그려가길 바래서입니다 여러분들도 이 순서를 통해서 그림을 많이 그리다 보면 인체 구조에 대한 이해가 더 좋아질 거라고 생각합니다. 제가 몸통을 원으로 그렸는데요. 정확한 비율에 맞춰서 그린 건 아닙니다. 그렇기 때문에 수정이 쉬운 간단한 원으로 그렸습니다. 얼굴에 비해 상체의 크기가 조금 작게 그려진 것 같아요. 음, 물론 기본 가이드라인은 어느 정도 알면 좋겠죠. 보통은 얼굴 크기의 1.5배 정도로 시작하면 좋을 것 같습니다. 어떤 정해진 법칙에 따른 비율에 맞춰 그린다기보다 기본 도형으로 간단하게 그려보면서 사진과 내 그림과의 비교가 아닌 내가 그리고 있는 내 그림 자체에서의 자연스러움을 찾아가며 그리다 보면 자연스러운 비율을 익히는 데 도움이 될 거예요. 그러기 위한 가장 쉬운 방법으로는 관절의 위치를 파악하고 표시하고 원기둥으로 이어가면서 그리는 방법이 있습니다. 전신을 그리다 보면 어려운 부분이 많을 거예요. 얼굴에서의 눈도, 코도, 입도, 그리고 손도 그리기 어렵죠. 그래서 부분적인 그림 연습과 전체적인 그림 연습이 같이 병행되면 더 좋을 거예요. 잘 모르는 부분이 있으면 조금 더 간단하게 그려보면 됩니다. 더 자세히 알고 싶은 부분이 있으면 시간을 더 많이 들여서 더 많이 관찰하고 그려보면 됩니다. 저는 사실적인 얼굴 묘사를 잘 하진 않는데요. 그래도 실제 사람의 비율에 맞게 얼굴을 그리기 때문에 자연스러운 위치를 익히는 데는 도움이 될 거예요. 그러면 같이 그려보시고요. 너무 빠르다 싶으면 잠깐 영상을 멈춰가며 그려보셔도 좋습니다. 우선 2단계까지 그리고 나서 그림에 대한 설명을 잠깐 해볼게요. 
자 여기까지가 기본 스케치는 다 끝난 거라고 보시면 되는데요 잠깐 설명을 하자면 이 포즈는 상체는 이 방향을 향하고 있고 얼굴은 이쪽 방향을 향하고 있습니다 그래서 왼쪽 팔의 겨드랑이 부분이 상반신 안쪽에 있는 거고요 오른쪽 겨드랑이는 상반신의 가장자리에 보이게 됩니다 기울기도 한번 볼까요 상체는 이렇게 얼굴은 이렇게 이 포즈는 길기와 각도가 다 반대로 되어 있네요 그래서인지 더 매력적인 포즈 같아요 자 여기서부터는 이제 다 듣는 과정입니다 명암을 넣어서 그래도 되고 어색한 형태를 수정하거나 얼굴 묘사를 더 자세히 해도 좋습니다 저는 머리카락을 가볍게 칠한 다음에 찰필로 문지르고 그 위에 날카로운 손으로 머리카락을 그리는 게 좋더라고요. 그리고 눈의 윗라인은 진하게 칠해주면 좋습니다. 눈 화장을 해서가 아니라 화장을 하지 않은 눈도 눈꺼풀과 눈알 사이의 거리 때문에 그림자가 생겨서 좀 진하게 그리는 게 자연스러운 겁니다. 예전에 눈 그리는 영상에서 한번 다 이야기 한 건데요. 혹시 못 보신 분들이 있으면 한번 보시면 도움이 될 거예요. 제가 가장 즐거워하는 시간입니다 선의 느낌을 오롯이 느낄 수 있는 시간이죠 그냥 자유롭게 내키는 대로 그려주면 됩니다 그리고 그림의 외곽 라인을 진하게 그려주면 그림이 조금 더 안정된 느낌이 들더라고요 그래서 요새는 자주 외곽 라인을 정리해 주고 있습니다 
자 이번 시간도 같이 그림을 그려봤고요 다음에는 또 어떤 포즈의 그림을 그려볼까요? 참, 다 그리고 나서 간단하게 다시 한번 그려보는 거 잊지 마시고요. 그럼 다음에 만나요. 안녕.